അങ്ങനെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ എൻ്റെ നമസ്കാരം ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ബാങ്കുവലിയായിരുന്നു ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് നേരം ഉള്ള ബാങ്കുവലി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് കണ്ടെത്തി മഹാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ രംഗത്ത് മഹാശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥ് അത് കണ്ടെത്തി യു പിയിലെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം അത് ബാങ്കുവിളിയാണ് അത് കണ്ടെത്തി അത് നിർത്തിവെപ്പിച്ചു കോടതി മുഖേനയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സായുജ്യമായി യു പി സർക്കാരിന് സായുജ്യമായി ആദിത്യനാഥ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് അവർക്ക് സായുജ്യമായി ഏതായാലും യു പി രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ നാട് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അത് മതി ബാങ്ക് വിളിയല്ല പ്രധാനം നാട് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ബാങ്ക് വിളിയായിരുന്നല്ലോ അത് നിർത്തിവെച്ചല്ലോ അഞ്ച് നേരത്തെ ബാങ്ക് വിളി മൊത്തം ഈ അഞ്ച് നേരത്തെ ബാങ്ക് വിളി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഏറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് നേരം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഏറി വന്നൊരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് കൃത്യസമയത്ത് തുടങ്ങി കൃത്യസമയത്ത് അവസാനിക്കുന്നു തോന്നിയ പോലെ കണ്ണി കണ്ടത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് റാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു തലത്ത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ വളരെ മധുര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്കും വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയും ചെയ്യാമായിരുന്നുള്ളൂ ചെയ്തില്ല അവിടെ അപ്പം ഉള്ള ആൾ ആരാണോ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ അല്ലാതെ റെക്കോർഡ് വെച്ച് കുഴവിളി നടത്തില്ല ചെയ്തിരുന്നത് അമ്പലങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ അവിടെ ഉള്ളത് ആരാണോ അവരാണ് ആ അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്നത് റെക്കോർഡ് വിപ്പല്ലായിരുന്നു അത് ഏതായാലും അതിപ്പം കോടതി വ്യതി നിർത്തലാക്കിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടത് പിന്നീട് ആരോ പറഞ്ഞു അത് എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം അറിയില്ല ചിലവരത് കേരളത്തിലതൊക്കെ അത് വലിയ അപ്പോൾ ഈ ആഘോഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്ത പോലെ യു പിയിൽ യോഗി ഞങ്ങളുടെ യോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനെ അമ്പലത്തിലെ കോളാമ്പി കൊലവിളിയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ മറ്റേ ഇത് നിർത്തിവെപ്പിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടും ഭാങ്കുവിളി നിർത്തിവെപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സർക്കാരിനെയാണ് ഉന്നം ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെയാണ് ഉന്നം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെക്കാൾക്ക് കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് മുഴുവൻ ഇവരുടെ കലി ഇവർക്ക് തിളച്ച് പൊന്നത് കുട്ടികൾ പറയുന്നവർ കുരു കുട്ടനും കൂടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതിലൊരു ആൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പേരൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരാളാണ് എന്നെ പോലെ വൃദ്ധരായിട്ടൊരാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവൻ ഭക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാറുണ്ടല്ലോ പുലർകാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞ് വലിയ എന്തായാലും അറിയാം തിളയ്ക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടി ജ്വലിക്കുന്ന മന എന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തേങ്ങുന്ന മനസ്സോടുകൂടി അതെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം സത്യം സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണത് അമ്പലത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ എന്നും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ കോളാമ്പിയിലൂടെയുള്ള കോളാമ്പിയിലൂടെയുള്ള ഈ ആറുകോല വിളി നിർത്തിക്കിട്ടാൻ എന്താ ഒരു മാർഗമെന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് കേസ് കേസുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നോ അപ്പം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു അപ്പം കിടന്ന ഈ കോളാമ്പി കോല വിളി പറ്റില്ല എത്ര അടിത്തല്ല് വഴക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഏതായാലും ഈ സർക്കാർ അത് എടുത്ത് കളയിച്ചു അത് അത്രയും ഭാഗ്യം അമ്പലത്തിലും മൈക്ക് സെറ്റും ഈ പറയുന്ന കോളാമ്പിയും ആംപ്ലിഫയറും പാടില്ല കാരണമുണ്ട് അമ്പലം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപാസ്യ ദേവത അത് പുരുഷ രൂപമാകട്ടെ സ്ത്രീ രൂപമാകട്ടെ എന്തോ ആകട്ടെ അത് നിത്യ ധ്യാനത്തിലാണത് ആ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ആ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദേവതയെ ഉണർത്തേണ്ടത് അലറി നിലവിളിച്ചല്ല ഉണർത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് എന്തിനേറെ ദീപാരാധന പോലും സത്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമല്ല കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമല്ല 
അത് വെച്ചാരാധന നടത്തുന്നു അവിടെ ഭജനസ് ചൊല്ലുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉടുക്ക് കൂട്ടുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ തന്ത്ര സംശയ പ്രകാരം വേദാന്തികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ദീപാരാധനയ്ക്ക് നടയടയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപാരാധന പാടില്ല എന്നിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് നടയടയ്ക്കുന്നു അത് പോട്ടെ ആ സമയത്ത് പുറത്ത് നാമജപം അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഗരേ രാമ ഗരേ രാമ എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെയും അത് പാടില്ലാത്തതാണ് നാമജപം പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാമജപം പാടില്ല അത് ഉത്തരേന്ത്യ സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കൊമ്പമേശക്കാരൻ വന്നാലോ അവൾ വലിയ മണി ഉണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് തൂക്കും പ്രണയം കണയം പ്രണയം കണയം എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞു ചെറിയ മണി വലിയ മണി അതങ്ങനെ ഇതൊക്കെയും ഉത്തരേന്ത്യ ശൈലിയാണ് അത് പാടില്ല കുഴിക്കാട്ട് പച്ചപ്രകാരം തന്ത്ര സമുച്ചയ പ്രകാരം കുളാർണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് അതറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം അത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ 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 അശ്രീയർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരോട് അതങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താനാരാ പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടം ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളെ വരെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പറയാൻ പാടില്ല അത് എൻ്റെ വായ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സ്വാമി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എന്ന് അപ്പം അത് ഞാൻ ആളാരും പറയുന്നില്ല ആരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ഇവിടെ വാർത്തെട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊല സ്ത്രീകളെ കുല സ്ത്രീകളെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സുഖമാണ് ഇടയ്ക്ക് നനത്ത ശബ്ദത്തിൽ അത് സുഖമാണ് പക്ഷെ ആ അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് അസഹനീയമാണ് അപ്പുറത്തൊരു അമ്പലം ഇപ്പുറത്തൊരു അമ്പലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പീരിയില്ല നല്ല പാട്ടുകാരിയാണ് ഇപ്പുറത്തെ യേശുദാസ് നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് പീരിയിൽ അപ്പുറത്തും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പീരിയിലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യേശുദാസും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി എന്താ നമ്മൾ ഈ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കാണാൻ തന്നെ വലിയ മോഹമാണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടുപേരും മുഖത്ത് കുത്തില്ലേ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയക്കൂർന്ന മതപൂർണ്ണ കാലത്ത് കിഷികൾ പക്ഷികളുടെ കളകളാരവം പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഈ അശ്വമേധം ജനങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കൂടെ നടത്താൻ തോണ്ട് കാലം കുറേ ആചാരമല്ല അത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളുകൾ അവരെപ്പോഴും അസഹനീയമായിട്ട് അവരെപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഈ പണ്ടാരക്കെട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് നിർമാല്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടി അകത്ത് കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു മണിയുണ്ട് അത് വേണ്ട അടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് വേണ്ടത് മുട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് പൂജാരി അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം മൗന മൗനം പാലിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണത് അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധി പാലിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണത് ഈ സാഹചര്യം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കോളാമ്പിയിലൂടെയുള്ള അറുകോല വഴി ഇനി ഇത് വെക്കുന്ന വനം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രാവച്ചമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ താമസിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ഒരു അമ്പലം ഇട്ടതുപോലെ ആറ് ആറ് കോളാമ്പിയാണ് മുഴുവൻ തലത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ വരെ കേൾക്കാം ആ അതുപോലെ വെക്കുക ഉറക്കെ വെക്കുക കാരണം എന്താ അവിടെ വെക്കുന്ന ആ പെണ്ണിന് ചെവിട് കേൾക്കില്ല ചെകിടത്തിയാണ് അതിന് ചെവിട് കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ മൈക്ക് സെറ്റ് അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വെക്കും ജനങ്ങൾ സഹിച്ചോളണം അത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങാന്നൊന്നും ദൈവത്തിന് അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് എഴുതിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അടച്ചു കുട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓ കിട്ടും അതിൻ്റെ പുള്ളി കിട്ടും അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ധ്യാനാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പം എപ്പം തുടങ്ങുന്നു ഏത് പാട്ടാണ് വെക്കുന്നത് എത്ര സമയം വെക്കും എത്ര ഉച്ചത്തിൽ വെക്കും ഇതൊക്കെ ദൈവം തമ്പുരാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അപ്പം ഈ പെണ്ണവിടെ ഇത് ഉറക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ ശവം അടക്കാൻ ഒരു ആറടി മണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിൻ്റെ ആളുകൾ എൻ്റെ ട്രസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളുകളൊക്കെ എന്നോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല 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 നടക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്മം മുഴുവൻ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എത്ത അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അഞ്ചു മണി നേരത്ത് എല്ലാവരും സു
ചില വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഏഴ് മണിക്കൊരു ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോകം ഉറങ്ങി ആ നാട് ഉറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊക്കെ ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴും മറ്റേ പുതപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കയറും പിന്നെ മുത്തച്ഛനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാലത്തെ സമയത്ത് എൻ്റെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊലവിളി വരുന്നത് അത് പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് വിളിയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അത് താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾ നാട്ടുമ്പുറത്ത് നല്ല ശാലീനയായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി എല്ലാ നാട്ടുമ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒ എൻ പി സാർ പാടിയിട്ടുണ്ട് പൊന്നേ പോലത്തെ നെറ്റിയിലുണ്ടൊരു മഞ്ഞൾ വരെ കുറി ചാന്ത് പൊട്ട് ഏറൻ മുടിയിലെണ്ണമാണ് ചില നേരമാ തുമ്പത്തൊരു പോവും അങ്ങനെ ശാലീനിയായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി പോകുന്നു ഈ മുടിക്കെട്ടിൽ പൂവും വെച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ രാത്രി സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ആ പെണ്ണുങ്ങളെയും മുൻപ് പറഞ്ഞ് ഈ ശാലീനിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല വിവരമുള്ളവർ അത് ചെയ്യില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കും തലയിലെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അമ്പലത്തിൻ്റെ കോളാമ്പി കൊലവിളി അമ്പലത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനും ആചാര ഉപചാരത്തിനും ചേരാത്ത കൊലവിളി അത് ഒരിക്കലും പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ ബാങ്ക് വിളിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയിൽ വെച്ച് ബിലാലിനെ കൊണ്ട് തുടങ്ങി വെപ്പിച്ചതാണ് അതിൽ സുപ്രഭാതത്തിന് ഉണ്ടായതല്ല അത് അതിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു അക്ബർ ദൈവം പരമശക്ത മറ്റേ അള്ളാഹു പരമശക്തനാണ് പരമകാരുണികനാണ് അത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുദൂതരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റാണിത് അത് അത് അവരുടെ ആചാരമാണത് അന്ന് അന്നത്തെ അന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർ ആടിനെ മേക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകും അപ്പം ആ കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ വരണം തോന്നിയ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് അമ്പലം തുറന്നിട്ടിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് അടയ്ക്കുന്ന പോലെ ഏത് സമയത്ത് വേണി വരാം അത് അമ്പലത്തിൽ സിസ്റ്റം പക്ഷെ അത് പള്ളിയിൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ മാസത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് കുർബാനയ്ക്കൊരു സമയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പള്ളികൾക്കൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നു ദേ സമയമായി അതൊരു ആചാരമാണ് അതവർ ഇന്നും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നും അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നു മൊത്തം ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അമ്പലത്തിൽ ആചാരം മന്ത്രം പോലും ഉപാംശുമായിട്ട് ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് സ്വയം കേൾക്കാൻ മാത്രം പാകത്തിന് അത് ചെല്ലാൻ പാടുപോയെന്ന് സാരം പറ്റൊരാൾ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചോ പറയാണ് ഭർത്താവ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നാളെ കാലത്ത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാലത്ത് ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യ നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിന് അയാൾ കിടന്നുറങ്ങി പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി നാളെ കാലത്ത് പോകേണ്ടതല്ലേ ഭാര്യ ഒരു നാല് മണി ആയപ്പോൾ ചെന്ന് ഒറ്റപ്പെടെ എണീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും ശരി അന്ന് അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കട്ടിയല്ല പോകാം ഭാര്യയും കൊണ്ട് പോകും ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഓഫീസിലേക്ക് അല്ല ചിത്രതരത്തിൽ ആൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തല തലയോട്ടിത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയാണ് അമ്പലത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ നാല് മണി അഞ്ചു മണി സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൊലവിളി തോന്നിയവാട്ട് തോന്നിവാസം ദ്രവിച്ച മൂണൂൽ ചുറ്റി നടക്കും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ അടിമ കിടത്തിയ ഭാരത പൗരനുണരാൻ എഴുതിയ വരികളാ പക്ഷെ എൻ്റെ തുടക്കം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓം തത് സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധ്യോയോന പ്രചോദയാത് പത്മതീർത്ഥമേ ഉണരു അത് കേട്ടപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അത് അമ്പലങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഒരു വയലാർ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ യുക്തിവാദിയാണ് നിരീശ്വരവാദിയാണ് പക്ഷെ ആ തുടക്കത്തിൽ മന്ത്രം കേട്ടപ്പോൾ അതും വരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കാരണം ഇത് വെക്കുന്നവന് യാതൊരു സംസ്കാരമില്ലല്ലോ അവന് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെയല്ല പള്ളിയിലൊരു കൃത്യതയുണ്ട് അത് മുസ്ലിം പള്ളിയായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയായിട്ട് ഒരു
ഇതുപോലെയല്ലേ ഇവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആ ദൈവം വന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അവിടെ ഏത് സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലാമല്ലോ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് സുഖമല്ലേ എന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കൊലവിളി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അത് അമ്പലത്തിൽ പാട്ടുവെപ്പ് അശ്രീകരത്വമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവിടെ ആചാരവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആ ഏതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അമ്പലത്തിലെ കോളാമ്പി എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ബോക്സ് വെച്ചോളൂ പക്ഷേ ബാങ്കുവിളി മാറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാങ്കുവിളി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് അതുകൊണ്ട് ആ മാറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ രണ്ടിനും താരോപ്രദാൻ പാടില്ല അത് രണ്ടിന് രണ്ടാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കുവിളി നിരോധനം യു പിയിൽ ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രിട്ടനിലെ ബി ബി സി ബ്രിട്ടൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ പോലും അവർ ബാങ്കുവിളി അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ്റെ ഡിസിമിനേഷൻ അതിൻ്റെ ആഖ്യാന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവരോട് അവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഈ അല്പത്തരം കാണിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിധി ഉടനെ തന്നെ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കുവിളി അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് മതേതരത്വ ഇന്ത്യയിൽ കാണിക്കേണ്ട മര്യാദ അതല്ലെങ്കിൽ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ യോഗി ആദിത്യനാഥേ അത് വലിയ അല്പത്തരമായിട്ട് പോകും കേട്ടോ നമസ്കാരം